Willkommen zum Video-Tutorial zum Thema Anmerkungen und Produktdokumentation. In diesem Video zeige ich die Erstellung von Animationen anhand einer Baugruppe Greifer. Dazu habe ich Creo schon gestartet und muss zuerst mein Arbeitsverzeichnis festlegen, in dem die Baugruppe Greifer bereits abgelegt ist. Zuerst öffne ich die Greiferbaugruppe, um davon eine Kopie zu erstellen, mit der ich die Animation erstellen kann. Die Kopie bekommt einen entsprechenden Namen. Und wird direkt geöffnet. Als erstes blende ich das Skelettmodell in der Kopie aus, um keine Referenzen versehentlich auf das Skelettmodell zu setzen. Zusätzlich schließe ich die eigentliche Greiferbaugruppe, um mehr Platz im Arbeitsspeicher zu haben für die spätere Darstellung der Animation. Als erstes benötige ich ein fest platziertes Bauteil, an dem sich alle anderen Bauteile orientieren. Dafür werde ich das Gehäuse nehmen und ändere die Definition des Gehäuses und dort die Platzierungsbedingungen. Diese werden gelöscht und durch eine feste Platzierung ersetzt. Nun kann ich mit der Definition der einzelnen Gelenke beginnen. Dazu blende ich noch einige Teile aus, um besser die einzelnen Bauteile sehen zu können. Ich beginne mit der Definition des Arms. Zuerst werden die bisherigen Platzierungsbedingungen gelöscht, um im nächsten Schritt ein Gelenk zu definieren. Als erstes definiere ich hier ein Drehgelenk und wähle die beiden Achsen aus. Zum einen die Achse des Arms und zum anderen die Achse dieses Deckels. Also Finger und Deckel wird hier gewählt. Die Translation muss normal zu der Achse sein. Das heißt, ich wähle hier die ASM Front aus und setze diese wiederum auf die passende Ebene. In diesem Fall ist das die Top-Ebene des Deckel 1. Wichtig hierbei, unter Achsenausrichtung und Translation sollte nach Möglichkeit die gleichen Bauteile referenziert werden. Unter Rotationsachse kann ich nun bestimmte Grenzen definieren, innerhalb derer sich dieses Bauteil bewegen kann. Und das mache ich hier, indem ich die Grenzen so setze, dass sich der Arm nicht in, ja, ich nenne es mal, undefinierte Positionen bewegen kann. Bei diesem Winkel sollte als minimaler Grenzwert 1 Grad und als maximaler Grenzwert 9 Grad ausreichend sein, um den Bewegungsspielraum der Gesamtbaugruppe nicht über zu strapazieren. Für den zweiten Arm wird ebenfalls 
die Platzierung gelöscht und ein neues Drehgelenk definiert. Und auch hier werden, wie bei den anderen, die beiden Achsen ausgewählt. Zum einen vom Finger, zum anderen vom Deckel. Und genauso die Translationsebenen einmal vom Finger. Man kann auch sehen, dass, die, dass das Bauteil, dessen Komponente man auswählt, links im Modellbaum unterstrichen dargestellt wird. Auch hier lege ich die Rotation wieder fest. in den gleichen Grenzen wie für den anderen Arm auch. Nun werden die bereits definierten Bauteile mit einem Symbol gekennzeichnet und so gehe ich nun nach und nach die einzelnen Bauteile der Baugruppe durch und ändere jeweils die Platzierungsbedingungen sodass eine Animation möglich wird. Achse ausgewählt, dann die normal zur Achse liegende Ebene. Alle Komponenten, die korrekt als Gelenk platziert sind, werden eben mit diesem rechteckigen Symbol gekennzeichnet. Die Komponenten, die noch nicht korrekt platziert sind, haben entweder kein solches Kennzeichen oder ein ja, Doppelrechteck als Kennzeichen. Und hier gehe ich nacheinander alle Komponenten durch, die entsprechend neu platziert werden müssen. Die Führung hält an dieser Stelle mehrere Gelenke. Ich beginne mit dem ersten Gelenk zum Verbindungsstück. Für die Translation wird wieder eine Ebene normal zur Achsenausrichtung ausgewählt. Und um jetzt ein neues Drehgelenk zu diesem Bauteil hinzuzufügen, klicke ich unten auf Neuer Satz. Drehgelenk ist in diesem Fall schon ausgewählt.
Die Führung benötigt zusätzlich noch ein Schubgelenk, um die Ausrichtung zum Deckel unten korrekt durchzuführen. Nun kann ich bereits die definierten Teile gemeinsam bewegen. Die Bewegung eines Teils wird durch Drücken und Halten der STRG und Alt-Taste und linke Maustaste gestartet. Die Ausrichtung der Achse fand hier mit dem Bauteil Verbindung statt, so dass ich auch für die Translation das Bauteil Verbindung auswählen muss. Das sieht soweit gut aus. Nun kann ich die Baugruppe entsprechend bewegen. Wenn einzelne Bauteile dabei ausgeblendet werden, liegt es meistens an begrenztem Arbeitsspeicher. Um nun eine Animation zu erstellen und abzuspeichern, wird die Anwendung Animation gestartet. Die Drehung des Griffs kann durch einen Servomotor erzeugt werden. Als erstes erstelle ich dazu eine neue Animation, die auf Schnappschüssen basieren soll. Darin kann ich als erstes einen Servomotor definieren. Dabei wähle ich hier die Achse der Spindel aus. Und zusätzlich erstelle ich eine Schlüsselbildfolge. In dieser Schlüsselbildfolge erstelle ich einige Schnappschüsse.
und kann hier entsprechend die Zeitpunkte dieser Schnappschüsse anpassen. um entsprechend eine Animation herzustellen. Durch Umschalten auf Wiedergabe kann über den Button Erfassen das Ganze in einem Video abgespeichert werden. Die Erstellung des Videos dauert dabei einige Zeit. Die ich an dieser Stelle nicht abwarte, da die Erstellung der Baugruppe komplett ist. Vielen Dank fürs Zuschauen.